Hola amigos, hace muy poquito hicimos este circuito, eh, un simple audio rítmico, le voy a dejar el video original por acá Pero este es eh, compatible, eh, o, bueno está diseñado para tira de led monocromática Porque es el positivo común el que le llega a la tira y nosotros actuamos sobre el negativo conmutándolo Con un IRFZ44N que es este que está justamente acá Pero eh, les consulté si querían eh, que lo hagamos Compatible con RGB y para hacerlo compatible con RGB tenemos que poner el transistor en la parte de arriba Tenemos que conmutar en el positivo, para eso voy a estar utilizando un MOSFET Pero esta vez canal P y voy a estar utilizando este que tengo justamente en este momento Un 4905 para poder hacerlo compatible con tira RGB Para poder utilizar un control para LED RGB, en este caso... Bueno, voy a utilizar este, que es uno que hice casero, que es a base de, de un pic. También les voy a dejar por ahí el video si lo quieren ver. Que lo único que hace es un fundido automático, una fusión de colores. Va pasando eh, por toda la gama de colores, mezclándolo entre sí. La verdad que es muy vistoso. Pero también podrían utilizar un control RGB convencional, con control remoto o cualquiera que tengan. Va a ser compatible y lo vamos a convertir en algo audio rítmico. Así que... Entonces lo que vamos a hacer es sacar este MOSFET, vamos a conectar la tira directo al negativo y poner el MOSFET tipo P en la parte de arriba por acá. Y probablemente tengamos que cambiar las patas del eh, comparador que estamos utilizando, en este caso un operacional el LM358. Les voy a dejar el diagrama modificado en la descripción, pero veamos cómo podrían ser estas conexiones. Así que... Vamos a apagar los 12 volts de fuente y vamos a ver qué es lo que tenemos que modificar. Primero, número 1, sacamos el MOSFET canal N que utilicé, el IRFZ44, y ponemos el 4905. Ahí, el gate sigue siendo el mismo. Bueno, las patas creo que la disposición es igual. Lo único que ahora tenemos que conmutar el positivo ahí el negativo va directo a la tira así que conecto por acá en principio voy a probar con esta monocromática y después le vamos a poner la RGB para que vean cómo funciona listo, ya tenemos la base para que funcione en teoría ahí debería funcionar probablemente exactamente al revés de lo que queremos fíjense que cuando hablo si bien tengo este que me, me prende, que le agregué este, acá la salida para verificar justamente cuando le llega atención al gate del MOSFET, funciona exactamente al revés de lo que queremos. Es decir, cuando yo me callo, la tira queda encendida y cuando hablo, uh, la tira queda apagada. Por eso les decía, tenemos que invertir las patas del operacional. Entonces ponemos la 3 apagamos la 3 por la 2 con eso sería suficiente ahí debería funcionar bien y correcto ahora estamos conmutando sobre el positivo y conectando directo la tira al negativo de esta forma la hicimos compatible con cualquier controlador de RGB y cómo se conectaría esto bueno muy fácil podemos sacar esto Vamos a apagarlo. El positivo, que normalmente va al controlador RGB, que siempre es común. Fíjense, en este caso va directamente a la entrada de fuente. Lo desconectamos del controlador y lo conectamos a nuestro circuito. Entonces ahora vamos a lograr que se sigan modificando los colores... Gracias a nuestro controlador RGB y puedo conectar esto acá. Y si tienen uno control remoto, poder configurar el, el brillo, la intensidad y demás. Y además que se active con audio. Fíjense, ahí está funcionando. Vamos a sacar esta tira monocromática que ya no cumple ninguna función. Y si se dan cuenta. Está haciendo el cambio de color automáticamente, como siempre, solo que ahora se activa únicamente cuando se encuentra 
con audio de entrada también podemos modificar ahí por ejemplo está todo el tiempo prendido y oh, 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 oh. así que de esta simple forma cambiando el mosfet e intercambiando las eh, las patas del el operacional podemos hacerlo compatible con rgb más adelante y como lo hice hace muchos años podemos hacer algo que funcione en distintas bandas bajos medios y agudos para que cada uno active sobre un color el rojo el verde o el azul de hecho si se fijan en mi canal uno de los primeros allá hace como no sé 8 o 9 años eh, probablemente vean un controlador rgb o sea de tres bandas audio rítmico seguramente en algún video vamos a hacerlo y bueno voy a mostrar el circuito que utilicé en aquel momento que no dista mucho de esto solo que a la entrada hay que ponerle un filtro pasabanda en este caso yo utilicé filtros pasivos que funcionaron muy bien pero bueno eso quedará para otro video en principio con esto pueden hacerlo compatible con cualquier controlador rgb y además si tienen uno con control remoto van a poder elegir el color y la intensidad además de que funcione con el audio que en este caso nos detecta el micrófono electric aunque también podrían conectarle una entrada de línea obviando toda esta parte entrando directamente en el diodo después de antes del detector de pico y también le funcionaría pero bueno así es como podrían hacerlo compatible con rgb y eso ha sido todo por este video. espero que les haya gustado si fue así no dejen de apoyarlo que eso siempre viene muy bien y compartirlo si creen que a alguien más les puede resultar interesante les voy a dejar por acá un botón para suscribirse subo videos todos los miércoles y algunos especiales sorpresas y algún que otro video que también pueda llegar a interesarles como siempre dejen sus comentarios abajo nos vemos la próxima saludos y muchas gracias